السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بريا بطا مسلم سهودا مارا سني سموها مي كارينيا قرشة دي وسماعي سوشل ميديل بحمانا بطا ولال سيد مدني درغا شريف ماي بند بطا ചില പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളുടെയും ക്ലിപ്പുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലൊക്കെ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒന്നിനും ഇടപെടാതിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെയും ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിസമാണ് ആ ദർഗയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെയധികം ജുഗുപ്സാവാഹമായ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടി സത്യവിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വേദനയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ഇടാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി ഉള്ളാൾ ദർഗയിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അതൊരു പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങളും ദർഗ ആ നാട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അതിൽ സമസ്തക്കോ സമസ്തയിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ ഒരു ഇടപെടലിനൊക്കെയുള്ള കാരണവും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമന്യരായ സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ ഷേഹുന എ പി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ മറ്റൊന്നും അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ല അവർ തന്നെ തീർക്കട്ടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തന്നെ ഇടപെട്ട് തീർക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുകയായിരുന്നു അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വസലായി പോവുകയും അവസാനം നാട്ടുകാർ വഖഫ് ബോർഡിലും മറ്റും പരാതി കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തി അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിലടക്കം കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ അതിനും തൊട്ടു മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലിനും മഫാത്താകുന്നതിന് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ദർഗയുടെയും പള്ളി കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും കേവലം അൻപത് മീറ്റർ ആകലെ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ദർഗയ്ക്ക് കീഴിലുള്ളതും തികച്ചും ആ പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു പള്ളി എന്ന് പറയാം ആ പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത മഹലിലെ കാതിയായ താക്കമൗരവി ജുമുവക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് പുതിയൊരു ജുമു ആരംഭിച്ചു അവിടെയാണ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുഴുവനും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ആ ദർഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ച് പിന്നീട് പുതിയ ഭരണസമിതി വന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരുപാട് അവിഹിതമായ ഇടപെടലുകൾ നടന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ആ കമ്മിറ്റിക്കെതിരായി കാതി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ കുറ അവറുകളും അവരുമായി മാറി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഉടലെടുത്തു എന്നിട്ടൊന്നും ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പിസമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല അതിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് എം റഷീഹ റഷീദ് ഹാജി എന്നയാളെ വഖ് ബോർഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവായി നിയമിച്ചു അതിന് കമ്മിറ്റിക്കാർ സ്റ്റേ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് ആ കമ്മിറ്റിക്കാർ തന്നെ അവിടെ ഭരിക്കാൻ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം നാട്ടുകാർ കേസിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ഇവരുടെ അഴിമതി ഭരണസമിതിയുടെ അഴിമതി ഒന്ന് നന്നായി പിടികൂടി ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം അവർ തെളിവായി കൊടുത്തു എത്രത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സി സി ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ തൂണിയിട്ട് പണം വാരുന്ന രംഗം അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഭരണസമിതിക്കാർ സേഫ്റ്റിക്കായി നിയമിച്ച കുറെ മാഫിയക്കാരുണ്ട് അവർ നേർച്ചപ്പെട്ടി പൊളിക്കുന്ന വീഡിയോ തുടങ്ങിയവകളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നീതിപീഠ തൻ്റെ മുന്നിൽ നാട്ടുകാർ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം കാലങ്ങളായി ആ ഉള്ളാള ദർഗാ ഷെരീഫിനെങ്കിൽ ഒരുപാട് മഹല്ലുകളും മദ്രസകളുമുണ്ട് ഒരുപാട് ചെലവുകളാണ് അവിടെയുള്ളത് 
പതിമൂന്ന് മഹല്ലുകളിലെ മദ്രസക്ക് രണ്ടര വർഷമായി ദർഗയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല ആയിരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികയുടെ അഴിമതി അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് മഹല്ലുകൾക്ക് അഞ്ച് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്കൂൾ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ശമ്പളം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത കാലങ്ങളായി എന്ന പരാതി വേറെ ഭരണസമിതിയിലെ ഉന്നതന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകൾ അത് കൊട്ടക്കണക്കിന് പിന്നെയുമുണ്ട് വഖഫ് ബോർഡിന് അടയ്ക്കേണ്ട ഗ്രാൻഡ് അഥവാ ടാക്സ് കോടിക്കണക്കിന് കൊടുക്കാൻ ഡ്യൂ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കർണാടകയിലെ വഖഫ് ബോർഡ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ളാളത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു പിന്നെ വഖഫ് ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവിഹിതമായ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അവർക്ക് ഇടപെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് അവർ ഇടപെട്ടു അങ്ങനെ ആ നിയമം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭരണതലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പഴയകാല ഭരണത്തിലുള്ള ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കുകയും അവർ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാകുമ്പോഴേക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദർഗക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ജുമ തുടങ്ങി ഫിത്തനക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച താക്ക മൗലവി അദ്ദേഹം ഞാനാണ് ഉള്ളാളത്തെ കാതി എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടിക്കുകയും റസീവറെ അഥവാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയ ആളെ പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് അദ്ദേഹം ഇറക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു ഭരണകൂടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ അത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കാതിയല്ല കാതി ഇന്നാലിനകളാണ് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ശരിയായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും ആ അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും അവരോട് പോയി ഭരണകൂടം വന്നിറങ്ങും സംസ്ഥാന കർണാടക സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം വന്നിറങ്ങും ഇത്തിഫാക്കായി അവരോട് ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ റസീവറോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെ തന്നെ കാരണം അവിടെ ആക്രമിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് സന്നാഹത്തോടെ തന്നെ വരികയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് വരികയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തോടു കൂടി താക്കോലുകളും കാര്യങ്ങളും ഡി സി എ മംഗ്ലൂർ ഡി സി എ ഏൽപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രേഖകളൊക്കെ സമയബന്ധിതമായി നിയമാനുസൃതം ഏൽപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അല്ല ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് അവരുടെ അവിടെ ഉള്ളാളത്ത് വഖഫ് ബോർഡ് കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റല്ല വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം നടത്തും കാരണം ഈ ഭരണം നടത്തുന്നതിൽ വെപ്രാളപ്പെട്ടിട്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിസമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സമസ്തകളുടെ ജമീയത്തുലമയോ അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെയോ ആരും ഇതിലേക്ക് ഒലിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ല അവരിതിന് ഉത്തരവാദികളല്ല അവരിതുവരെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇടപെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നേന് എന്നിട്ടും നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണ്ട നമ്മളതിൽ കക്ഷി ചേരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതൃത്വം വളരെയധികം ആത്മസമീപനം പാലിച്ച് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ മാറി നിന്ന നേതൃത്വത്തെ പോലും ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ കാന്തപുരത്തെ കുടഞ്ഞ് പിച്ച് കീറി മുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറുവിഭാഗത്തിലെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ തലേ കെട്ടുകാരികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദന തോന്നുകയാണ് തിരിച്ചവരെ നമ്മൾ പറയാനൊന്നുമില്ല അള്ളാഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷെ പാവപ്പെട്ട സുനത്യമാത്തിൻ്റെ സുന്നി സമൂഹത്തിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാനം നീക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ബാധ്യതയാണെന്ന നിലക്കാണ് ഈ വോയിസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അവിടത്തെ നീറി പുകഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷത്തെ പിന്നെ ആ ഭരണ ദർഗയെ എല്ലാ നിലക്കും മുറ്റൂടും ഗ്രസിച്ച ഭരണാധികാരികളുടെ അഴിമതിയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വഖഫ് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടക സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയം തീർക്കാവുന്നതാണ് ഈ നിലക്കണ എന്നല്ലാതെ അവിടെ ഇ കെ വിഭാഗം ഭരണം നടത്തുന്നു അത് എ പി വിഭാഗം തടയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഭരണസമിതിയിലെ കൊള്ളരുതായ്മകളാണ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ മാഫിയകളെ കൂട്ടിയിട്ട് ഭരണസമിതി പിന്നെ കട്ടുമുടിക്കുകയാണ് എത്ര വർഷമായി
അതുപോലെ തന്നെ സി സി ക്യാമറയൊക്കെ തുണി ഇട്ടിട്ട് പൈസ കിടക്കുന്നത് എത്തിച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ തെളിവല്ലേ അപ്പം ഇത്രമാത്രം അഴിമതി അവിടെ നടമാടിയിട്ടും അതിനെതിരെ കാമം ഉണ്ടാതെ ഞാനാണ് കാളി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് സമസ്തയുടെ മുഖം വികസിച്ചു എന്നും കാന്തപുരത്തിൻ്റെ മുഖം കെട്ടു എത്ര കാലമായി കാന്ത കാന്തപുരത്തിൻ്റെ മുഖം കെടാനും കെടുത്തിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ട് എവിടെ എത്തി ഇനി മുഖം കെടുക കെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ഭയങ്കര കറാമത്താണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ആ കറാമത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികഞ്ഞോ ഇന്നലെ വന്ന് കയറിയില്ലേ അവിടെ പോലീസും വക്കഫ് ബോർഡും എവിടെ പോയി ഈ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനുമുള്ള ഒരു സമൂഹമുണ്ട് കാതും കണ്ണും കൂർപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമാണ് ഇതെല്ലാം വൈറലാകും എന്നെല്ലാവരും ചിന്തിക്കണ്ടേ ഒരു കളവ് പറയുന്നതിനേക്ക് ഒരു അതിരും പതിരും വേണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ഇനി അവരിൽ അവരിൽ പെട്ടവരുടെ തന്നെ പലതും പുറത്ത് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും തിരിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വിവരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എല്ലാ നിലക്കും അവിടെ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു അവസ്ഥ വരും അതേപോലെ തന്നെ കാതിയാർ അവിടെ വന്ന് ആദിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഭംഗിയായി നടന്നു പോകും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ